It's such a blessing that we have to be able to gather together and go through this wonderful book. Благословение быть вместе и изучать эту прекрасную книгу. Every time I study Acts, I see something different. Каждый раз, когда изучаю книгу Деяний, я что-то новое обнаруживаю. And this time I've really been seeing more of the personalities of the apostles. И в этот раз я больше вижу личности учеников. And that's interesting for me. И для меня это очень интересно. And I think it's important for us to remember. И для нас важно, чтобы мы это помнили. Потому что Бог не, не только делает акцент на служение. Он не просто нас спасает, чтобы мы, мы работали или делали что-то. Он любит нас. He loves to minister to his children. И он также любит служить своим детям. And to have that relationship. И иметь это отношение с ними. And he knows each one of us is different. И он знает каждого из нас мы отличаемся друг друга. And still he accepts us. И все равно принимает So it's good to really see, yes, how the gospel went forth, how the church expanded. Поэтому хорошо видеть, как Евангелие дальше продвигалось как она расширялась. Но это о том, как Бог работает в жизнях индивидуальных людей. Бог работает в вашей жизни, в моей жизни. So, As we get into our study tonight, начиная изучение сегодня, we will begin with the last verse of chapter 12. Мы начнем с первого, с последнего стиха 12 главы. And we'll read through chapter uh, 13, verse 3. И мы прочитаем до 13 главы 3 стиха. And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry, and they also took with them John, whose surname was Mark. Now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Menaean, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then, having fasted and prayed, they laid hands on them, and they sent them away. Варнава и Савел выполнили возложенную на них миссию и возвратились из, из Иерусалима, взяв с собой Иоанна, которого еще называли Марком. В церкви Антиохи были пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый Нигер, Киренец Луци, Манаин, получивший воспитание вместе с четвертовластником Иродом, и Савел. Однажды, когда они служили Господу и постились, Святой Дух сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла для дела, которому я их призвал». И они после поста и молитвы возложили на них руки и отпустили их. This is preparation for the first missionary journey. Это подготовление на первое миссионерское путешествие. Now, it doesn't call it the, the first missionary journey in Acts. Не называется это первое миссионерское путешествие в Диане. Потому что они не знали, что это будет первое, потом будет второе, третье. Но это подготовление. И на самом деле все до этого было подготовление. All of our Christian lives are preparation for what God has purposed for us. Вся наша христианская жизнь — это подготовление к тому, что Бог предназначил дальше. Often we want it to happen much faster. Часто мы хотим, чтобы это было гораздо быстрее. And yet God is working to mold and to shape His servants. Но Бог, Он образовывает своих служителей. This missionary journey will take them over an area of almost 1,500 kilometers. Это миссионерское путешествие их возьмет на, на ты, более 1,500 километров. We just дороги. drove about 1700 kilometers, maybe мы a little bit more. На машине проехали сейчас где-то 1700 километров. But imagine this by ship, by foot. Но представьте это кораблем и пешком. And they're going to be doing this for the next two, for these two chapters. И как раз это будет прошествие этих двух глав, которые But мы now we see Barnabas and Saul, they've returned from Jerusalem, so returned to Antioch. 
И сейчас мы видим Варнава и Савел, они вернулись с Иерусалима в Антиохию. So we remember Antioch is the is the next major church that is mentioned in the book of Acts. Помните, что Антиохия это вторая самая большая церковь, которая упоминается в Деянии. And it's the first major church among Gentile believers. И это первая главная церковь среди язычников язычников верующих. And so they returned from Jerusalem where it says they had fulfilled their ministry. И они вернулись с Иерусалима, где написано, что они исполнили свою миссию. What was their ministry? Uh, какая у них было служение там? Anybody remember? Кто помнит? They had been selected and given funds to take to the churches in Judea because of the prophecy of a coming famine. Их избрали для того, чтобы принести деньги в Иерусалим из-за пророчества великого голода. And, and they called it a ministry. И называется здесь это служением. A lot of times when we think of ministry, we think of evangelism or teaching the word of God. Часто, когда мы думаем про служение, мы думаем сразу про евангелизации или учение Слова Божьего. But their job was to take resources from one church to another church. Но их задача была отнести денежные средства с одной церкви в другую церковь. And that was ministry. И это было служением. Ministry can be coming into church and setting up chairs. Служение в церкви может быть приходить и стулья расставлять. Ministry can be taking children uh, to the bathroom during Sunday school. Или отводить детей на воскреске в туалет, когда нужно. I want to teach. I want to be up front. Я хочу учить. Я хочу, чтобы я был спереди, чтобы все видели меня. Most of the ministry that takes place is not seen. Большая часть служения которые происходят, не видят никто. And as they came back to Antioch, it says here that they took um, Mark with them. И когда они возвращаются в Антиохию, они берут с собой Марка. If you remember from the last chapter, we also saw how when Peter was released from prison, not released, when the angel kicked him out of prison, he went to Mary, the mother of Mark's house, where they were gathered together to pray. Помните, в той главе, когда мы читали про Петра, когда его выпустили из тюрьмы, то есть не выпустили, а выпнули из тюрьмы ангел, то он оказался в доме Марии Марка, мать. И это как раз является этим Марком. Это тот же Марк, который напишет And so they bring him from Jerusalem back with them to Antioch. Поэтому они берут его с собой с Иерусалима обратно в Антиохию. We don't know why. Не знаем почему. Maybe his mom was afraid because of the growing persecution or because of the famine that was going to come. Может, мама, мать боялась, потому что будет гонение или из-за того, что будет голод. But John and Barnabas are cousins. Но Иоанн и Варнава, или Марк, и Варнава, они являются двоюродные братья. А возможно, Марк хотел увидеть работу Бога в Антиохии. Но неважно, здесь они собираются вместе в церкви в Антиохии. И это призыв для Варнавы и Савла к миссионерской деятельности. Заметьте, когда это происходит. Это не происходит, когда они выпускаются из семинарии. Это во время поклонения. И это время поклонения, которое uh, направляли пророки и учителя uh, во время молитвы. Ministry, to be set apart то есть во время ministry. поста. И да, это дает возможность как раз вот этих вот пророков и учителей направить этих людей в сторону служения. So they are together with the church. И они вместе с церковью in this, uh, city of Antioch. в этом городе Антиохии. 
that the gospel went out into the world. It wasn't from Jerusalem. И заметьте, что Евангелие распространяется из языческой церкви в Антиохии, не с Иерусалима. What about the apostles? А что же насчет апостолов? We don't read much more about the church in Jerusalem in the book of Acts. Мы мало потом будем читать о церкви в Иерусалиме в книге Деяний, спустя вот дальше до конца книги. And I think this is kind of interesting. Это очень интересно. Because a lot of times we think God always works a certain way. Потому что мы всегда думаем, что Бог работает по каким-то принципам. He's always going to work in a certain place in the same way. И что он будет работать в таком-то месте всегда так же. But we can just look at church history and see that God changes how He works throughout the world and throughout history. Но мы можем смотреть в истории и увидеть, как Бог по-разному работает в течение истории церкви. If you go to England, you can find churches that seated thousands of people. Если поехать в Англию, вы можете зайти в помещения, где церкви собирались более тысячи человек. And today, maybe there's 50 people gathered together. И может там только собрано 50 сегодня человек. And it's just mostly like a tombstone to what God did in the past. И это как гробница для того, что Бог сделал в прошлом. And it's good to remember that a work of God cannot be contained in a building. И важно помнить, что работа Бога нельзя удержать в помещении. There were no church buildings that we know of in the first 300 years. Не было никаких церковных помещений в первые 300 лет, о которых мы знаем. Because the church is not a building. Потому что церковь это не здание. It's the collection of saints who are filled with the Holy Spirit. Это собрание святых, которые наполнены Духом Святым. So those who were gathered together are prophets and teachers. Поэтому те, которые были собраны, это пророки и учителя. This is the only time that we read of the noun teacher in Acts. И это единственное место, где мы читаем учителей в Деяния, книге Деяния. And teachers instruct, and they pass on knowledge and information that they've received. И учители они как раз учат, и они передают знания, которые они сами получили. That they receive from the apostles or from the eyewitnesses of Christ. Которые они получили от апостолов или от свидетелей Христа. And this is how doctrine was passed on in the church because there was nothing written down in those early years. И как раз в ранней церкви так передавалась доктрина, потому что ничего не было написанного. So their messages were usually taken from the Old Testament texts. Поэтому их проповеди были взяты из веткозаветнего текста. Or they were like short doctrinal summaries or songs. Или они были такие короткие доктринальные учения или салмы. And they would teach this to the people. И они это учили людям. The prophets were more spontaneous declarers. А пророки, они были более такие спонтанные, провозглашающие. Their gift could even in turn uh, entail like what we saw with um, last, last time with Agabus, who was foretelling the future. И их дар связан с тем, как вот мы читали про Агабас, который говорил про будущее. And, and we looked at the passages where Paul talked about what prophecy also entails, exhorting, encouraging. И мы также смотрели место Писания, которые описывали пророчество. Это также утешение, это ободрение. Comforting, encouraging. And, yeah, that's good. Uh-huh. And, um, but here we see prophets and teachers listed. А здесь мы видим пророки и учителей, они перечисляются. And in this church, who do we see? It, it gives us uh, Barnabas and Simeon called Niger and Lucius of Cyrene. И нам здесь имена даются Варнава, Симеон, называемый Нигер, Киренец, Лици и Манаин. And then it also lists these other two, Manaean and Saul. А, также перечисляет Манаин и Савла. Uh, Simon, or Barnabas, we know, is from uh, Cyprus. Мы знаем, что Варнава из Кипра. Uh, Simeon here, it says that he's uh, called Niger. И Симеон здесь называет, ну, мы читаем, называется Нигер. Uh, and Lucius from Cyrene. И Лици из он Киренец. Some people believe that Simeon was actually the one 
who was forced to carry the cross of Christ, if you remember that part of the gospel story. И многие думают, что это тот же Симеон, которого заставили нести крест Христа, если помните эту часть вот из Евангелия. Luke writes about that in chapter 23. Лука пишет об этом в 23 главе Евангелия. Cyrene is currently known as Libya. Ну вот этот Кирениец, он как раз из из того места сегодня, которое называется Лидия. Савел был из Тарс, но он получал образование в Иерусалиме. А Манаин, очень интересно, что написано, что он воспитался вместе с четверовластником Иродом. Возможно, он вырос в Риме. Herod the Tetrarch was the one that had John the Baptist killed. Ирод, это тот же Ирод, который убил Иоанна Крестителя. And Herod goes one way, and this guy goes a different way. Ирод в одну сторону, а этот, а этот Манаин, он в другую сторону. Interestingly, there's a holiday in the Orthodox Church. Интересно, что есть праздник в православной церкви, that celebrates Manaean. который празднует Манаина. That's May 23rd. Это 23 мая. So it's a very international group of people. Поэтому это такой международная группа людей собранная. Different histories, backgrounds, statuses. Разные истории, разные статусы and they're all brought together in Jesus. И они все собраны в Иисусе. And they have Greek names. У них греческие имена. And it seems that the way that the language is structured that Barnabas, Lucius and Simeon were the prophets. И по структуре здесь как она определяется, кажется, что Варнава, Симеон и Луци, они были пророки. And Saul and Manaen were the teachers. И что Манаин и Савел, они были учителя. So from this great international group there's great diversity. Поэтому из этой великой группы международной есть много разнообразия. And great diversity can be, make a strong team. И много разнообразных может создать хорошую команду. There's a variety in perspective. Есть разницы в перспективах. And when it's tempered by the Holy Spirit that can be a very very powerful thing. И когда Дух Святой управляет, это может быть что-то могущественным. So what were the, these people doing? И что же они там делали? It says they ministered to the Lord in verse 2. Во втором стихе написано, что они служили Господу. What is our primary job as believers? Какая же наша основная задача как христиане? It's not to minister to people. Это не служить людям. But it's to minister to God. Это служить Господу. We are called to serve Him. Мы призваны служить Ему. Secondary is ministering unto people. Вторично это служить людям. What's it mean to minister to God? Что значит служить Господу? Well, there was worship, there was prayer, there was thanksgiving, there was giving of, uh, there was fasting. Было поклонение, молитва, пост, провозглашение благодарений. И это все было служение Господу, это было сделано Ему. И что такое пост и какой практичная ее задача? Лук говорит это в chapter 2. Лука описывает это во второй главе. And uh, it's about abstaining from food for a certain time in order to minister to the Lord. Это сдержаться от пищи на определенный срок, чтобы служить Господу. Psalm 68 talks about humbling ourselves before the Lord. 67 Псалом говорит о том, что мы должны через это смириться Господу. Actually, it's 69 in English, 68 in Russian. 68, 68 глава в, в русской Библии. And we can gain understanding and gain wisdom from the Lord. И мы можем получить мудрость и знания от Господа. When we're fasting, we're denying our flesh something in order to achieve gains in the spiritual realm. Когда мы постимся, мы, мы как раз отдаем что-то плотское, чтобы получить что-то духовное. Should we fast today? Нам стоит поститься сегодня. Jesus assumes we are going to fast. Иисус предполагает, что мы уже будем поститься. In Matthew chapter 6, he says, when you fast. В 6 главе Матфея он говорит, когда вы поститесь. And then he says how we should fast and how we should not fast. И потом он говорит, как поститься и не поститься. I think it's something that is good for the believer. Я думаю, это очень полезно для верующих. And it's often ignored today. И сегодня часто игнорируют. Or done for the wrong reasons. И делают не по тем причинам. For fasting for diet, uh, post ради диеты, 
or for self glorification или для самовозвышения when we were in turkey когда мы были в турции it's uh, it was time for ramadan it was время ramadan and um, i forget exactly what we were doing we were shopping somewhere and um, мы что-то там ходили покупали this guy was really slow in serving us это человек очень медленно как-то вот не мог собраться and, продавец uh, and he's like oh i'm sorry i'm fasting и он сказал о простите я пощусь and i just was thinking you know if if you if you really want to do it for god you shouldn't be telling anybody what you're doing я подумал если ты это делаешь для бога то не надо никому об этом даже говорить but often you know we want to let people know we're fasting но часто хотим чтобы люди знали что мы постимся oh i'm i'm fasting today oh я сегодня пощусь and because we want to get that pat on the back потому что хотим чтобы кто-то нам спину по по хлопал but this we're doing for the Lord. Но мы это делаем для Господа. I remember one time in Kyrgyzstan. Помню однажды в Киргизии. I was fasting. Постился. And I got a phone call uh, from a lady that wanted me to come to her house and pray for her. И получил звонок от женщины, которая хотела, чтобы я пришёл и помолился за неё. And she had made a cake for me. И она сделала для меня торт. So I got up and said, "I'm sorry, I'm fasting today." Я встал и сказал, "Все, я пощусь сегодня, просто нет, конечно нет." I broke my fast. I ate the cake. Я сдался в посте и съел торт. And enjoyed fellowship. И хорошо пообщался. You know, so as the Lord leads, I think we need to remember who we are doing this for. И как Господь ведет, нам нужно помнить для кого мы это делаем. It's to draw close to Him. Это чтобы приближаться к Нему. It's to spend more time in prayer and in the Word. Это чтобы проводить больше времени в молитве и слове. And to realize we are not bound to the flesh. И понимать, что мы не прикреплены к плоти. We want to be bound to Him. Мы хотим быть прикреплены к Нему. So as they were ministering to the Lord, to the Lord. И когда они служили Господу, Святой Дух сказал, Святой Дух — это Личность, не сила какая-то. Say that again because I said it earlier. Я хочу это снова сказать, потому что до этого говорил. Because he has a will, he has an intellect. У него есть воля, у него есть интеллект. He's not a force that we use. Он не сила, которую мы используем. But he's a person who uses us. Но он личность, которая нас использует. And he doesn't just send us; he goes with us. И он не только нас отправляет, он с нами идет. We'll see that down in verse nine. Мы увидим это в девятом стихе. Do you want to hear from the Lord? Вы хотите услышать от Господа? Spend time ministering unto the Lord. Проводите время служения Господу. Spend time in His presence. Проводите время в Его присутствии. Do you want to know His will? Хотите знать Его волю? Minister to Him, and He'll show you. Служите Ему, и Он покажет вам. And He'll show you through the body of Christ often. И Он покажет это через тело Христа часто. Often we think I've got to go to the mountain. I've got to be out in nature. I've got to get away from everybody so I can hear God. Часто думаю, что нужно на гору забраться или быть в природе или отдаляться от людей, чтобы услышать от Господа. But here they were in the body of believers gathered together. Но здесь они были вместе с верующими, собраны вместе. And the Spirit said, "Separate unto me Barnabas and Saul for the work that I've called them to." И Дух сказал: "Отделите мне Варнаву и Савла для дела, к которому я их призвал." How did the Holy Spirit say this? Каким образом это сказал Дух Святой? We don't know. Мы не знаем. Maybe it was through a word of prophecy. Может быть через слово пророчество. A word of knowledge. Через слово знаний. But all these leaders had been gathering together as representatives of the church. Но все эти лидеры были собраны как представители церкви. And together they had this uh, desire to separate and this command from the Lord to separate Barnabas and Saul for the work. И они все вместе получили это слово от Бога, чтобы отделить для служения Варнаву и Савла. Now this is Barnabas and Saul. This is two fifths of the leadership team here in Antioch. И Варнава и Савел это два пятых этой команды лидеров в Антиохии. They send their best to the mission field. Они отправляют лучших миссионерскую путешествие. And that's to me interesting. И для меня это очень интересно. Because often we see people that get in some kind of position and they want to send everybody else. Ну, часто мы видим, что наоборот в церквях часто выбирается человек высокого там положения, и он потом отправляет всех остальных. But here it's these leaders that are being sent out. Но здесь лидеров отправляют. 
And, and Saul, he had received his call earlier. И Савел, он, он получил призвание до этого. Еще. Remember when he was saved and Ananias came and prophesied over him? Помните, когда он получил спасение, он, и потом uh, Анани, он приходит, молится за него. He knew what he was going to be called to do. Он знал, к чему он будет призван. But he wasn't separated and set out until this time years later. Но его не отделили и не отправили до сих пор, уже многие годы спустя. So maybe you feel like the Lord has spoken to you or revealed something to you about what you're going to be doing. Может быть, Бог вам открыл, что вы будете делать. And you're waiting and waiting and you feel like, oh, I'm not being used in the way I know I could be or, or whatever. И вы чувствуете, о, я знаю, что я призван, но я не чувствую, что мне пользуются мной как должны. Вот я не исполняю то, что Minister to the Lord in the body of believers. Служите Господу в теле Христовом. And he will separate unto himself those for his ministry. И он отделит для себя тех, которые должны служить ему. So, they fasted and prayed again, maybe perhaps even additional prayer and fasting. И они, может быть, еще раз пост и молитва была, и они после поста и молитвы They laid hands on them. Возложили на них руки. And they sent them out. И отпустили их. This is kind of like Jesus when he sent out his apostles. И может это похоже, как Иисус, когда отправляет своих учеников. In that same way, the church in Antioch is sending out Barnabas and Saul. И таким же образом церковь в Антиохии они отправляют Варнаву и Савла. I mentioned last time how in Acts chapter 14 we will see that Barnabas and Saul have the name of apostle. И мы увидим потом, как я говорил в тот раз, в 14 главе, что Варнавы и Савел или Павел, они имеют уже титул апостол. But it's not so much about a title or an office as it is about an action and a position. Но это уже не как титул или офис, это как действие их. And I think that's important because I I know I've mentioned this too, but people say, are there apostles today? Я думаю, это важно, потому что сегодня многие задают вопрос: сегодня существуют апостолы? Let me just say that if there are apostles today, that they're not apostles because they're top of the hierarchy of a church. Я хочу сказать, сегодня если существуют апостолы, это не потому, что они являются верховной частью иерархии церкви. But because they're being sent out to minister the word of God and perhaps suffer for His name. Но это потому, что их отправляют, чтобы они служили людям для Господа и, возможно, даже мучились в этой служении, получили гонение. All right, we're going to continue on here in chapter 13, verses 4 through 12. Продолжим с 4 стиха по 12 стих 13 главы Деяния. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. They also had John as their assistant. Now when they had gone through the island of, to, to Patmos, they found a certain sorcerer, a false, false prophet, a Jew whose name was Bar-Jesus, who was with the proconsul, Sergius Paulus, an intelligent man. This man called for Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elymas the sorcerer, for so his name is translated, withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, O oh, full of all deceit and all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord? And now indeed the hand of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time. And immediately a dark mist fell on him, and he went about seeking someone to lead him by the hand. Then the proconsul believed when he saw what had been done, being astonished at the teaching of the Lord. Эти два апостола, посланные Святым Духом, пошли в Селевкию, и оттуда отплыли на Кипр. Они пребывали в Саламин, и там возвещали Слово Божие в иудейских синагогах. Иоанн тоже был с ними и помогал им. Они прошли весь остров и пришли, э, пришли в Пафос. Там они встретили одного иудея по имени Варисус, который, который был колдуном или же пророком. Он был с римским проконсулом Сергием Павлом, человеком большого ума. Проконсул пригласил Варнаву и Савла, желая услышать Слово Божие. Но когда... Э, но Колдун, которого также звали Елима, 
что значит чародей, действовал против них и пытался отправить проконсул от веры. Тогда Савел, Савел он же Павел, исполнивший Святого Духа, посмотрел прямо на Елему и сказал, «Сын дьявола, враг всякой праведности, полный жи и нечестия, неужели ты никогда не пристанешь искрив... искривлять прямые пути Господние? Рука Господа обращена против тебя, ты будешь поражен слепотой, и некоторое время не будешь видеть солнечного света, и сразу же его окутал мрак и тьма, и он стал метаться из стороны в сторону, ища любого, кто бы повел его за руку. Проконсул, увидев, что произошло, уверовал, учением, изумленный учением о Господе. Okay, so this is the beginning of the first missionary journey. И вот первый начаток первого, первого миссионерского путешествия. And if you can see on our map up here, здесь на карте можно увидеть. This is Antioch, вот over there where the star is. Где звездочка Антиох. And that's where the church is. Это где находится церковь. Uh, they uh, decided that they wanted to go to Cyprus. Они решили поехать на Кипр. Why did they go to Cyprus? Из-за чего они поехали на Кипр? Well, if you remember, Barnabas was from Cyprus. Если помните, Варнава из Кипра. So I do think it was more kind of like, I know people need Jesus in Cyprus. Let's go. Я думаю, это больше было из-за того, что Варнава знает людей на Кипре. Я знаю там людей. Поехали. And so they went to Cyprus this way. It talks about Seleucia and down to Salamis and then over to Paphos. И там как раз говорится про Селив и потом Саламин, и потом в Пафос. Этот Антиох сегодня называется Антакия. Really hit, и когда было, помните, землетрясение, это началось здесь, в Газиантап. Но это также в Сирии было здесь, в Антакия. Но также в Сирии происходило в Антакии. Говорят, что 70% всех домов было разрушено в Антакии. И 7000, более 7 тысяч еще зданий. More than, I think we said almost 60,000 people total between Turkey and Syria died in that earthquake. Казалось вроде, что говорили 60 тысяч человек между вот Сирией и Турцией, которые погибло в этом землетрясении. So many people that need Jesus. Столько людей, которые нуждаются в Иисусе. And that's one thing we saw as we were driving through Turkey this last time. И это то, что мы увидели в этот раз, проезжая через Турцию. Large city after large city. Один огромный город, второй огромный город. With no Christian witness or little Christian witness that we know of. И там мало влияния христианской, поскольку мы знаем. So И они как раз отправлялись туда. Is about 95 kilometers. Путешествие на Кипр где-то 95 километров. Um, and they were being sent out by Их the Spirit. Remember Духом that. Святым. Помните это. Um, so the Holy Spirit was with them. Поэтому Дух Святой был с ними. Paul and Saul and Barnabas had already been teaching. They'd already been ministering to the Lord. Павел и Варнава они уже служили Господу. And so then they decided to go here. И потом они решили сюда поехать. Maybe the Lord's laid a place on your heart. Может Господь положил вам на сердце место. Maybe you you think, oh, I really want to see these people get saved. И вы думаете, о, я бы хотел бы увидеть, чтобы эти люди получили спасение. The Lord can can do that. He can confirm a place. Бог может подтвердить место. But I think more than anything, He just confirms a ministry in our life. Но я думаю, чаще всего Он подтверждает служение в наших сердцах. We don't wait for a place. Мы не ждем места. We serve Him where we are. Мы служим Ему там, где мы находимся. We serve the people that He leads us to wherever we are. Мы служим тем людям, которым Он нас призвал, где бы мы ни находились. And so Mark goes with them too. 
поэтому Марк вместе с ним идет вперед. Kind of с ними. Он как-то их э, какой-то, не знаю, как Assistant. это. Ассистент. Да. Yeah, helper. <laughs> Помощник. Mark was probably an eyewitness to Jesus's resurrection. Mark, наверное, был свидетелем uh, воскресения Иисуса. Mark seems to write about himself in the Gospel of Mark. Казалось бы, что Марк себя описывает в Евангелии от Марка. As the young boy in the garden, who the guards grabbed his clothes and he left naked. Как молодой юноша, который его схватили в саду, где схватили за одежду, и он убегает голым. So where did they go? Куда они отправляются? In Salamis it says they preached the word of God in the synagogues of the Jews. Написано, что в Саламин они там возвещали слово Божие в иудейских синагогах. They were often given opportunities to share. Им давали часто возможности делиться. And you'll see that throughout Acts. И вы это увидите в течение вот Деяний прочитайте. I imagine the synagogues were thinking, wow, these are Distinguished guests. Наверное, в синагогах думали, о, это уважаемые гости наши. Paul was a Pharisee. Павел был фарисеем. He was a part of probably the Sanhedrin. Он, скорее всего, был частью Санедриона. Barnabas was a Levite. Варнава был левитом. And so when they would come, they would have the opportunity to get up as guests and share in the synagogue. И когда они приходили в синагоги, там у них была возможность встать и поделиться. So then, as they went down to Paphos, и оттуда, когда отправляются в Пафос, they come to see this false prophet. Там они встретили uh, же пророка. Elymas. Elymas. This is the only place in Acts where we read about a false prophet. Это единственное место в книге Деяния, которое мы читаем о же пророке. And he had attached himself to this important, intelligent man. И он привязался к этому человеку, который проконсул, который был большого ума. We don't read much about proconsuls in the book of Acts. Мало читаем про про проконсулов в книге Деяний. But they were rulers in these provinces of the Roman Empire. Но они были правители в провинциях Римской империи. I I find it interesting how often intelligent people or people in power are often easily persuaded to believe strange things. Мне всегда интересно было, что вот эти вот люди высокопоставленные, умные, они часто их ведут в какое-то вот глупую веру в чего-то. I think uh, it was said that Nancy Reagan, the wife of President Reagan, always went to astrologers and listened to astrologers. Вроде говорили про Нэнси Рейган, жена президента Рейгана. Она ходила к астрологам и да. In in 2010 there was a revolution in Bishkek, Kyrgyzstan. В 2010 году был, была революция в Бишкеке, в Кыргызстане. И день после мы ходили там в Белом доме, там в центре города. Using. И люди нашли, обнаружили в этом белом доме комнатку, где была куча uh, разных предметов колдунства, uh, которые он использовал. So kind of <laughs> И интересно, что вот эти вот высокопоставленные, они часто вот впадают в это uh, же учение и uh, силу. And we're told as believers not to mess with other powers. И нам сказано как верующие, чтобы мы не вмешивались с другими силами. I'm amazed when I when I came here um, how many people, especially women, read their horoscopes religiously. И я удивился, когда сюда приехал, сколько женщин особенно здесь читают гороскоп. And, and that ought not to be. И это не должно быть. Because then you're trusting in some other power rather than leaning upon the, the word of God and upon the power Потому что тогда уже уповаешься на другую силу, чем на силу Божию. But there was some kind of spiritual interest. Ну, была какая-то духовный дух, духовный интерес. Everyone has a spiritual interest. У всех есть духовный интерес. Many are seeking, but they're captive by sin or they're blinded by the enemy. Многие ищут, но они ослеплены грехом или врагом. 
And I do think one of the best prayers we can pray is that God would remove the blinders from people's eyes so that they would see the truth. И один из лучших молитв, который можем молиться за людей, это чтобы Бог убрал то, что ослепляет человека видеть его. So this, this uh, false prophet, you know, he's, there's open resistance here from him. И вот этот же пророк, от него открытое противостояние. And now in verse 9, it says Saul, uh, who's also called Paul. This is where his name is changed. И здесь в девятом стихе написано тогда Савел, он же Павел. It describes him as being filled with the Holy Spirit. Меняется вот здесь его имя. И написано, что он исполнившись Святого Духа. Paul is more of a Roman name. Павел это больше как римское имя. And as they're traveling in Roman provinces, it makes sense to go by the name of Paul. И когда они путешествуют по римским провинциям, лучше взять имя вот римское Павел. When I lived in Ukraine, Um, people didn't know Jed. They didn't understand that name, Jed. Jed. Когда я жил в Украине, люди часто не понимали это имя Jed. Jed. So I said, just call me Zhenya. Я им говорю, просто назовите мне Женя. So some people called me Zhenya. Многие назвали меня Женей. And as I moved here, и сюда приехал, I was having a dinner with a a priest, Orthodox priest, one time. Я сидел, кушал вместе с православным священником однажды. And he was having a hard time with my name. И ему сложно было выговаривать мое имя. So he gave me the, the name Jano. Поэтому он мне дал имя Джану. So you just take a name so that people can understand where you are. Просто взять надо имя, которое, под которое люди понимают, кем ты являешься. And so Paul and Barnabas are here. Поэтому здесь Павел, Варнава здесь. And he looks at him intently. И он посмотрел прямо на него. And he accuses him of being full of deceit and villainy. И он обвиняет его uh, в том, что он наполнен uh, жи и нечестия. И что он сын дьявола и uh, враг всякой праведности. И интересно, потому что его имя обозначает сын Иисуса. So Elimus is opposing God and he's perverting the truth. И Элимас, Элима, он как раз противостоит против Иисуса и против истины. И Павел говорит, чтобы он перестал где-то в каком стихе искривлять прямые пути Господни. И в последний раз мы читаем о ком-то, кто противостоит Симон, помните, магистр? Помните, прошлое, то, что мы читали об этом, это был Симон, который был колдуном. Показывает, что вот Петр, наполненный Духом Святым, так справлялся с ситуацией. Здесь Павел, наполненный Духом Святым, справляется с этой ситуацией. Uh, написано, что он наполнен uh, дьяволом, сын дьявола. He's not a son of Jesus, but he's a son of the devil. Что он не сын Иисуса, а сын дьявола. You know, the, the world hates straight ways. Uh, этот мир ненавидит прямые пути. They hate things to be simple. Им не нравится, когда все просто. There's not two genders. Нету два гендера. There's however many you can think of. Там столько, сколько вы думаешь. Ни один путь к краю. Вот сколько захочешь, только и есть. Kind of Потому что они наслаждаются вот этой вот замешательством тьмы. Jesus came as the light of the world. Иисус пришел как свет миру. You know, you walk into a kitchen at night. Когда заходите на кухню ночью. When I lived in Ukraine. Когда жил в Украине. Turn on the light. Включаешь свет. All the cockroaches just go. Все тараканы разбегались. You know, it doesn't happen here, thankfully. Слава богу, здесь не происходит так. But that's what light does. Но вот то, что свет делает. It exposes what's done in darkness. Оно являет то, что находится во тьме. And Jesus comes and he shows the simple way. И Иисус приходит и показывает простой путь. He shows the right way. Он показывает праведный путь. Wide is the way that goes to destruction, but narrow is the way that goes to everlasting life. Широкая uh, дорога, которая ведет погибли, а узкая дорога, которая ведет so вечной жизни. So this man was, was blinded. 
И вот этот человек ослеп. Его потом повели за, ру, э, за руку. But the result was that the proconsul, this man of influence, became a believer in Jesus. Но результат был, что проконсул он уверовал в Иисуса. And I don't think he just believed because of this miracle. Я не думаю, что он уверовал только из-за этой чуды. Because at the end of verse 12 it says he was astonished at the teaching of the Lord. Потому что в 12 стихе написано, что он изумленный учением о Господе. It's not a miracle that creates faith in people's lives. Чудо не создает веру в жизни человека. But it's the living active word that creates faith in people's lives. Но это живое слово, которое создает жизнь в человеке. Now 13 through 41. С 13 по 31 стихи. Is um, Paul they journey on from Paphos. Это Савел, он продолжает путешествие uh, через Пафос. And they come to Perga in Pamphylia. И они uh, приходят в uh, Пергию в Памфилии. So let's see if we can get our map back up here. Давайте посмотрим карту снова. If it will work. Если будет работать. I think it fell asleep. Думаю, уснуло. But this is um, the region of southern Turkey today. Это э, район Южной Турции сегодня. Uh, getting ready to go to Antalya. Э, поедете soon. сейчас в Анталию, да? To celebrate a birthday. Чтобы праздновать день рождения. And this is where Paul was. И это где находился Павел. They went from Paphos in Cyprus taking a, a ship up to Perga through An Antalya. Antalya at that time it was called. Они брали вот корабль из Пафосов через Кипр, через Пергию в Памфилии и потом в Анталию. I'll get this sorted out better for the future. На будущее лучше попробую это все подготовить. Once it wakes up. Проснется скоро. Привет, Богдан. Он сейчас пробует. Last time I'll try, and we'll just get раз, потом все. Yeah, it's on B. I guess I switched the computer. Do you need computer? Anyway, never mind. We'll look at the map Ладно. later after the break. Посмотрим карту после перерыва. Um, but they go down to, to Perga in Pamphylia. Но они оказываются в Перги, где Памфилия. And Mark will leave and go back to Jerusalem. И Марк их покинет и вернется в Иерусалим. That's all we have about that. Это все, что мы знаем об этом. But later on we'll read that that's actually the beginning of some kind of conflict between Paul and Barnabas. Но потом мы прочитаем, что это начало какого-то конфликта между Барнавой и Савлом, и Павлом. So from 13 to 41, this is uh, Paul's message that he preaches in the synagogue in Antioch in Pisidia. И э, с 13 по 31 стихи это проповедь Павла, э, который он проповедует в э, э, Памфилии. Пер, Verse 14. Ага. Антиохию, э, Писидийской. Написано, что он в субботу э, пришел в синагогу и сел. And then after they were done reading the prophets, и когда они прочитали пророков, и это было обычный, обычный, обычный в синагогах, Paul will begin his message. Павел начнет свою речь. И мы весь этот текст сегодня не будем читать. 
вы можете дома прочитать. Мы сегодня будем суммировать это. But what, do, what he does is he rehearses history, the history of Israel from its origins to the time of David. И то, что он делает, он uh, начинает с истории uh, от uh, from David. From the beginning of а, Israel. От начала Израиля до Давида. And then he goes, he leaps over a thousand years of history to get to John the Baptist and Jesus. И потом он перескакивает тысячи лет истории, чтобы дойти до Иоанна Крестителя Иисуса. And his whole purpose in doing this is to show how God has fulfilled the promises that were made to David in Jesus. И цель в этом, чтобы показать, что uh, Бог исполнил пророчество uh, в Иисусе. Uh, the messages in chapters 2 and 3 uh, Peter в и речи, которые были в второй и третьей главы Деяния от Петра. And Stephen's speech in chapter 7 и речь Стефана в седьмой главе. And this speech are the key speeches about God's promises to the Jews. И этот речь Павла, они являются ключевые речи о обещаниях Бога к евреям. So, um, why did they go here? Почему они сюда приехали? Well, again, опять же, was it God said go to Antioch in Pisidia? Бог как-то говорил, о, идите в Антиох, в Писидийскую. Но если вы посмотрите Галатам, 4 главу, это один из тех мест, где Павел будет проповедовать в этих главах. Написано, что он болел, когда он приехал в этот регион. Что он туда приехал из-за того, что он болел. И этот район был только знаменитый для лечения. Может, он как-то там заболел на Кипре и поехал туда, чтобы лечиться. But can God use illnesses in our lives? Бог может использовать болезни в нашей жизни. Yeah, God can use any difficulty. Он может любую сложность использовать. And so they get up to this Antioch in Pisidia, which is in Galatia. Поэтому они здесь в Писидийскую Антиохию прибывают. And they are in the synagogue. Они находятся в синагоге. And throughout this whole chapter. И во всей этой главе kinds of семь разных людей упоминается. Есть те, которые в синагогах управляющие. Есть евреи. Есть прозалиты. Есть набожные люди. Devout women of high standing, it says. Есть какие-то набожные женщины высокой позиции and leading men from the city. и также ведущие мужчины из города and the message that was shared is the same message for all of these different kinds of people и слово которое делится павел это для всех вот этих людей the gospel is the great equalizer евангелие это как раз уравнитель whether it's influential men like sergius paulus and cyprus и это может быть как люди, как этот Сергей Павлос, который в, в Кипре. Or blind or crippled men who are waiting by temple gates. Или слепой, хромой человек, который возле храма лежит. The gospel makes us all equal. Евангелие нас уравняет. Because all of us have the same need. Потому что у нас у всех есть одна и та же нужда. We're separated from God and we need Jesus. Мы отделились от Бога и нуждаемся в Иисуса. So this is kind of like the same This is the basis for our Christian worship. И это является основой нашей христианской поклонения. Verse 15, there's the reading of the law and the prophets. 15 стих есть чтение закона и пророков. And then it's followed by an exhortation uh, from the leading men in the synagogues. И потом дается от лидеров синагоги дается какой-то речь. Just the leading men. They give also a word of encouragement. Они также дают слово ободрения. 
And the whole focus of Paul's message is to say God's promise is now realized in Jesus. И цель Павла это сказать, что цель Бога исполнен через Иисуса. He says, look, even though you've had the prophets read every Sabbath in your synagogue. И он говорит, несмотря на то, что вам читали пророки каждую субботу в ваших синагогах. You're blind, you're not getting it, you don't understand. Вы слепы, вы не понимаете, вы не, вы не соображаете. And there were really two failures of the Jewish leadership. И на самом деле было два упущенных момента лидеров еврейского народа. They didn't recognize Jesus as Messiah in his work that he accomplished. Они не видели Иисуса как Мессию в его действии. And they didn't understand the prophets that were read in the synagogue every Sabbath. они не понимали пророков, которые читали каждую субботу в синагогах. And so because of that, they were in darkness. They were condemned. Из-за этого они были во тьме. Их как раз. And they condemned Jesus. Был приговор. Они как раз дали приговор Иисусу. And so Paul, in his message, he reaffirms that Jesus' death took place, even though he was innocent. И как раз Павел говорит, что Смерть была Иисуса умер, несмотря на то, что он был невинный. Что его убили начальство народа. Но в 30 стихе мы увидим, что главное ударение Павла это на его воскресение. В Англии это смерть, погребление и воскресение Иисуса. And and this now Paul shows how the resurrection was predicted in the Old Testament. И как раз Павел говорит о том, как предсказание было воскресение в Ветхом Завете. Verse thirty-five. Тридцать стих. Therefore he also says in another psalm, you will not allow your holy one to see corruption. И в другом месте он говорит, ты не дашь твоему святому увидеть тление. Peter had used this message. This passage in chapter two, verse twenty-five. Петр использовал это слово в второй главе. Verse twenty-five. Двадцать пятом стихе. And the word "holy one" it's another title for Jesus that's given in the speech. И здесь вот это слово, которое используется святому, это еще одно один титул, который дается Иисусу. So he's emphasizing Jesus's body. Jesus did not see corruption. И он как раз ударяет на то, что Иисус не увидел тления. Но Давид был похоронен с нами, и он здесь находится вместе с нами сегодня. Он заснул, и он теперь с нашими отцами. Но Иисус, он живой, он вместе с нами сегодня. Иисус это тот, который дает Духа Святого, который приходит к нему. И этот псалом, псалом 15, 10 стих, это про Иисуса. It's about the resurrection of Jesus. Это про воскресение Иисуса. And then down in verse 38 to 39, uh, Paul calls them to repent. И с 38 по 39 стихи Павел призывает их к покаянию. That forgiveness of sins is only available in the raised and living Jesus. Что прощение грехов только приходит через воскресшего Христа. What does bring Jesus bring to us? Что приносит нам Иисус? He brings us justification. Он приносит нам оправдание. God declared that we have been made righteous. Бог провозгласил, что мы сделаны праведниками. The law can't make anyone righteous. It only condemns us. Закон не может оправдать кого-либо. Он только может дать нам приговор на смерть. Only Jesus can justify. Только Иисус может оправдать. You know what is the difference between forgiveness and justification? В чем отличие прощения и оправдания? Forgiveness is taking away of past acts. Прощение это отобрать прошлые действия. But justification says that God looks us looks at us as if we'd never sinned before. Но оправдание это что Бог смотрит на нас как будто мы никогда 
не ошибались, не совершали. Часто мы думаем, о, если бы я только бы это не сказал бы, не говорил бы так. И несмотря на то, что нас прощают, все равно остается эта память. You know, with God, it's as if it never happened. Но знаете, с Богом это как будто это никогда не случилось. God forgets it. Бог забывает. He cast it into the deepest sea. Написано, что он кидает это в самое глубокое море. And he puts up a sign that says no fishing. И ставит там уже знак нельзя здесь рыбачить. Because it's gone, it's finished. Потому что все уже закончено. We've been forgiven, but we've also been justified. Мы прощены и также получили оправдание. There's nothing being held against us. Ничего против нас не держится уже. And so you can read about that also in Hebrews chapter 10. Можете также об этом прочитать в Евреям 10 главе. It really talks about how we are under a better covenant. Написано там о том, как мы находимся под лучший завет. And I think you you really need to be careful about something. И нужно здесь быть аккуратным о чем-то. You need to be careful of people who tell you that you need to have other experiences to find the fullness of Christ. Вы должны быть аккуратны с теми людьми, которые говорят, что вам нужно другие действия, чтобы получить like the fullness of your Christian experience. Чтобы получить полноту христианской христианского опыта. You know, if you really want to go deep in God, you need to know the Jewish customs and the Если Jewish хотите, rituals. Там, углубляться во Христе, вы должны понимать все еврейские законы и, и ритуалы. That doesn't justify us. Это не, оправ... не оправдает нас. Either Christ is sufficient or he's not. Или Христос достаточен, или нет. If you start down the road of trying to incorporate Jewish customs and feasts and rituals into your life, если вы начнете по этой дороге включать туда разных еврейских законах, ритуалах в своей жизни, тогда вы начинаете как раз вмешаться с Новым Заветом, который Иисус дал. Я часто это вижу в христианских кругах. All the Jewish customs. Да, мы верим в Иисуса, но мы хотим вернуться ко всем этим еврейским традициям. As if somehow that's going to give them greater favor with God. Якобы это как-то их будет давать лучше место перед Богом. I went to Israel. Я был в Израиле. I appreciate Christian, you know, Messianic groups coming and sharing Passover. Я люблю, когда мессианские вот группы приходят и делятся про Пасху. But to begin to live under the law, what purpose is that? Но начать жить под законом в чем цель здесь? We can't find a greater righteousness in fulfilling the law. Мы не можем найти лучшую праведность, исполняя закон. So be careful in that. Поэтому аккуратно с этим. Okay, we're going to take a break and we'll come back and finish chapter 13. Сейчас перерыв и потом вернемся и закончим 13 главу. And then get into the other sections. И потом продолжим. All right, so we are back in Acts, and now we are going to read. Вернулись к книге Деяний. Сейчас будем читать. Verses 42 through the end. 42 стиха до конца. So after Paul's message, it says, so when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy. In contradicting and blaspheming, they opposed the things spoken by Paul. Then Paul and Barnabas grew bold and said, It was necessary that the word of God should be spoken to you first. But since you reject it and judge yourselves unworthy of everlasting life, behold, we turn to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, I have set you as a light to the Gentiles, that you should be for the salvation to the ends of the earth. Now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the, Lord, the word of the Lord, and as many as had been appointed to eternal life believed. And the word of the Lord was being spread throughout all the region. But the Jews stirred up the devout and prominent women, And the chief men of the city raised up persecution against Paul and Barnabas and expelled them from their region. But they shook off the dust from their feet against them and came to Iconium. 
And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. You start from 43. 42. Павел и Варнава покидали, покидали синагогу, когда их попросили говорить о том же в следующую субботу. Собрание разошлось, но многие иудеи и благочестивые люди из обращенных в иудизм пошли за Павлом и Варнавой. Те говорили с ними и убеждали их и дальше жить, доверяясь благодати Божией. В следующую субботу почти все, весь город собрался, чтобы послушать Слово Господа. Иудеи, увидев столько народа, исполнились, исполнились завистью и стали с оскорблением возражать тому, что Павел говорил. Тогда Павел и Варнава решительно сказали им, Слово Божье следовало в первую очередь возвещать вам, но так как вы отрицаете его и не считаете себя достойными вечной жизни, мы обращаемся теперь... Sorry. Обращаемся теперь... Я потерял место. К язычникам. Как и повелел нам Господь, Он сказал, «Я сделал тебя светом для язычников, чтобы через тебя спасение достигло концов земли». Слыша это, язычники радовались и славили Господа за Его слова, за Его слово. И все, предназначенные к вечной жизни, уверовали. Слово Господне распространилось по всей той области. Но идеи подговорили благочестивых женщин из знатных семей и начальников городов, и те возбудили преследование против Павла и Варнавы и выгнали их из своих пределов. Тогда они отряхнули пыль с своих ног в свидетельство против них и пошли в Виконию. Ученики же исполнялись радостью и Святого Духа. So, Paul gets done with his message in the synagogue. Вот Павел заканчивает свою речь в синагоге. The Gentiles are like loving it, clapping, Язычники happy. Язычники радовались, хлопают, о, ура. But the Jews went out. Но евреи выходят. And says many of the devout Jews they were trying to to go against Paul. И написано, что многие из этих евреев они шли против Павла. There's a struggle for power and control over the people. И есть уже такой э, э, борьба за власть над народом. And religion almost always results in this. И религия всегда к этому ведет. These leaders are jealous about Gentiles coming to faith in Christ. Эти начальники синагоги они э, э, с завистью относятся к тем, которые веруют во Христа. And probably many of the Jews in the synagogue were as well. И скорее всего многие евреи в синагоге также. But there's three things you see here in 46 and 47. Но можно три вещи подметить здесь в 46 седьмом стихе. There's this rejection. Отвержение есть. And then they saw that they were judging themselves to be unworthy of everlasting life. И потом они считали себя достойными не достойными вечной жизни. And so Paul said, "We are going to the Gentiles." Потом Павел говорит, что мы тогда будем обращаться к язычникам. That rejection. Uh, and lack of salvation was their responsibility. Это отвержение, uh, это uh, было как раз упу- uh, момент, который они упустили. But for those who believed, но для тех, которые уверовали, I love this. The end of verse 43, it says that they can persuaded them to continue in the grace of God. Но мне нравится в конце 43 стиха, как написано, что они говорили с ними и убеждали их и дальше жить, доверяясь благодати Божией. That's what we have to continue, and we need to continue in the grace of God. В этом нам нужно продолжать в благодати Божией. It's so easy to want to attempt to 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 get structure and control. Так легко перейти на структуру и контроль. To get committees formed to do this and that. Собрать там общество и то и другое. And yet we just need to rest in God's grace. Но нам надо просто оставаться в благодати Божией. It says in verse 20, 48 that God is the one who's appointed them to eternal life. В 48 стихе написано, что это Бог их предназначил к вечной жизни. The Gentiles, they had heard it and they were glad in turn, but it's the Lord that really is the one who appoints us to life. Язычники радовались, они услышали и радовались, славили Господа, но это Господь, который нас уже 
приводит к жизни. The Holy Spirit was was taking the word of the Lord throughout the region. Дух Святой как раз распространял слово по всей области. But what happens? Но что случается после этого? For every action, there's an equal and opposite reaction. Для каждого действия есть противоположные реакция. I wonder if this is true in the spiritual realm. И это также в духовном сфере, скорее and, всего. You know, sometimes the word goes out and it's either received or it's rejected. И чаще всего слово выходит, и она или отвержена, или принята. And here the Jews they're stirring up some of these prominent Gentile women. И эти евреи потом они начинают под подговаривать благочестивых женщин. And they're getting them to go against the apostles. И они как раз их направляют против учеников. So what do they do? Что они делают? In the face of this, they shake off the dust from their feet. Они стряхнули пыль с So what Jesus had told him, if they're not received in one city, shake off the dust from your feet. Иисус им сказал сделать, если вас не принимают в одном городе, тогда It was a sign of you're shaking off the defilement from one place and going to another. Это знак того, что ты стряхаешь нечестивость в одном месте и уходишь в другом. You're not leaving any trace of your presence there. Не оставляешь след своей присутствия в том месте. And where do they go? И куда они уходят? Well. Where they go is we'll see in 14 but how they go is very important. Мы увидим в 14 главе, куда они идут, но как они идут, очень интересно увидеть. They were filled with joy and with the Holy Spirit. Они исполнились радостью и Святого Духа. This it's an ongoing joy. Это продолжительная радость. In the face of persecution, they were experiencing joy. В лице скорби они испытывали радость. And it's going to get worse and harder. И станет хуже и сложнее. Но у них радость в Господе все с ними. Потому что это от Духа Святого. Okay. Let's turn over to 14. Давайте посмотрим 14 главу. In chapter 14. В 14 главе. We'll see that they are now going to a city called Iconium. Мы увидим, что они теперь в городе, который называется Икония. Мы видим, что они были в Аталии, потом они в Антиохии, и потом уходят в Икониум. Now it happened in Iconium that they went together to the synagogue of the Jews, and so spoke that a great multitude, both of the Jews and of the Greeks, believed. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brethren. Therefore they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord, who is the bearing witness to the word of, the, of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. But the multitude of the city was divided, part sided with the Jews and part with the apostles. And when a violent attempt was made by both the Gentiles and Jews with their rulers to abuse and stone them, they became aware of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lyconia and the, the surrounding region, and they were preaching the gospel there. В Иконе Павел и Варнава вошли, как обычно, в, в иудейскую синагогу и говорили так убедительно, что поверило очень много иудеев и греков. Однако иудеи, которые оказались им верить, возбудили, отказались им верить, возбудили язычников и настроили их против братьев. Павел и Варнава повели там, провели там довольно много времени. Uh, им следовал, смело говорили, они смело говорили о Господе, который uh, подтверждал весть uh, о своей благодати, давая им силу совершать знамения и чудеса. Жители города разделились, они, одни под, uh, поддерж, поддерживали иудеев, а другие – апостолов. Но когда язычники и иудеи вме, вместе uh, со своими начальниками захотели применить силу и uh, побить их камнями, те, узнав об этом, бежали в города Ликонии, Листру и Дервию и в их окрестности, где продолжали возвещать радостную весть. So, 
Икуни это тот город, который мы показали на карте. It sits about a thousand meters above a valley. Это где-то тысяча метров находится над долиной. Has anyone ever been to Signagi? Кто-то был в Сигнаги? No, in Kacheti. Kacheti. Yeah. А, вот. And you see, you see the Alazani Valley over there. И там видно вот это Алазани долину. Сигнаги sits, I think, like about 750 meters above that valley. Сигнаги где-то на 750 метров над этой долиной. And so they went to this city, and they went according to their tradition to the Jews first. И они пошли в этот город, и они, как по обычаям, пошли сначала в синагог. The result, as a a great multitude, both of Jews and Greeks, believed. И результат это то, что э, оказалось им верить в э, много евреев и язычников. Often in the past, when we've read about uh, people coming to faith in Christ, it talks about them turning or repenting. Часто в прошлом, когда мы читали о том, как люди приходят к Господу, то есть как они обернулись или как они покаялись. Here it talks about them believing. Здесь описывается, что и они уверовали. And, but this is in contrast to the unbelieving Jews. Но это в контраст тех евреев, которые не уверовали, не поверили. Can mean disobedient. Не поверить это может вести к непослушанию. Lack of belief is disobedience. Недостатка веры это you ever heard about the blasphemy against the Holy Spirit? Some people think, oh, did I commit the blasphemy of the Holy Spirit? Let me just say, if you're concerned about it, you probably did not. It's, it, blasphemy against the Holy Spirit is unbelief in what the Holy Spirit is convicting you of, which is faith in Christ. It's rejection of the salvation that we find in Jesus. Это отвержение спасения, которое мы находим в Иисусе. Because Jesus says that our greatest work that we can do is to believe in Him. Потому что Иисус говорит, что лучшую поступы, которые мы можем совершать, это уверовать в Него. But these unbelieving the Jews, they don't believe, but they're working against Paul and Barnabas. И эти евреи, они не верят, и они работают против. And the the language, it's interesting. It says they're poisoning the minds of the Gentiles. И написано здесь другими словами, ну буквальном смысле, что они отравляют мышление учеников. And so the the Jews were so threatened by the gospel. Евреи настолько были для них Евангелие было угрозой. That they they begin to get the support of the Gentiles to go and abuse and even try and stone the apostles. Что они получают потом разрешение язычников и участие язычников, чтобы потом побить камнями апостолов. And this is an attack. This is a tool of the enemy. И это является как раз инструмент врага. He's seeking ways to poison people's souls. Он ищет способы, чтобы отравлять души людей. Through slander, through lies. Через лукавство, через обман. I think social media is probably the greatest place where he is doing this. И я верю, что сегодня как раз социальные, как называется, сети — это то место, где он это делает. Minds and souls are being corrupted and poisoned against Christ. Как раз разум и души людей отравляются против Христа. People have asked me, well, what about this four-minute reel with this guy who has these arguments against Christianity? Люди потом задают вопросы, а что насчет вот эти вот четырехминутные какие-то съемки, где этот человек имеет аргументы против христианства? And a life of building faith in Christ can be torn down just by believing some lies of the enemy. И целая жизнь во Христе может разрушаться через эти лукавства врага. But what did Paul and Barnabas do in the face of this resistance? Но что Павел и Варнава делали во время этой вот противостояния против них? Interestingly, in verse three it says, "Therefore they stayed a long time." Интересно, в третьем стихе написано. Провели там довольно много времени. Like because of the fact that there was resistance, they decided they were going to stay. То есть из-за того, что там было противостояние, они как раз провели там больше времени. And they spoke boldly 
И они смело говорили. Показывая, что Дух Святой был внутри них. Я помню, как я слышал, говорил атеист однажды. И он сказал, я не уважаю людей, которые не делятся своей верой. Because if you believe that there's a heaven and hell, потому что если ты веришь, что есть ад и рай, and you believe that people could be going to hell, и ты веришь, что люди попадут в ад, and if you think it's not worth telling them because it's going to make you feel socially awkward, и ты думаешь, что не стоит им сказать, потому что для тебя это социально не неудобно, how much do you have to hate someone to believe in everlasting life and not tell them? Насколько тебе нужно ненавидеть кого-то, что ты веришь в вечную жизнь и им не рассказать об этом? So here they were sharing these truths. И здесь они делятся об этих истинах. Jesus doing signs and wonders through their hands. И Иисус делал чудеса через и знамения через их руки. But as is always the case, people were divided. Но как всегда люди были люди разделились. This poisoning of the souls led to this violent attempt against them to try and perhaps even stone them. Отравление душ как раз привело к тому, что вот это вот гонение против них, чтобы их забить камнями. Now this verse it may not mean anything to you, verse six. И может этот стих шестой для вас ничего не значит. But this really is one of the verses that proves how important uh, Luke is in writing this book. Но этот стих, наверное, показывает, насколько важен, что это historically correct. Что эта книга, то, что Лука пишет, она исторически праведный. He says Lystra and Derby were cities of Lyconia. Он говорит, что Листра и Дерби, Дерви, они были города Ликонии. But they were only a part of this Roman province between the years 37 and 72. Но они были только частью этой провинции от 32 до 72 года. И поэтому Лука был очень точным с деталями, чтобы даже писать об этом. И просто опять подтвердить, что это исторически точный текст, то, что мы читаем. И вы можете видеть, что даже когда вы читаете о вещах в Израиле, это продолжает доказать снова и снова, This is the word of God. И когда читаете про вещь в Израиле, тогда как раз это подтверждает, что это и есть Слово Божие. All right, let's read verses eight through eighteen. Прочитаем с восьмой по восемнадцатой стихи. And in Lystra, a certain man without strength in his feet was sitting, a cripple from his mother's womb, who had never walked. This man heard Paul speaking. Paul, observing him intently and seeing that he had faith to be healed, said with a loud voice. Stand up straight on your feet. And he leaped and walked. And when the people saw what Paul had done, they raised their voices, saying in the Lyconian language, The gods have come down to us in the likeness of men. And Barnabas they called Zeus and Paul Hermes, because he was the chief speaker. Then the priest of Zeus, whose temple was in front of their city, brought oxen and garlands to the gates, intending to sacrifice With the multitudes, but when the apostles Barnabas and Paul heard this, they tore their clothes and ran out in among the multitude, crying, saying, "Men, why are you doing these things? We also are men with the same nature as you, and preach to you that you should turn from these useless things to the living God, who made the heaven and earth, the sea, and all things that are in them, who in bygone generations allowed all nations to walk in their own ways. Nevertheless, he did not leave himself without witness." In that he did good, giving us rain from heaven and fruitful season, filling our hearts with food and gladness. And with these sayings, they could scarcely restrain the multitude from sacrificing to them. В Листре жил человек, не не владевший ногами. Он был храм храмым от рождения и никогда не ходил. Он слышал, что то, что говорил Павел. Павел же посмотрел на него и увидел, что у того есть вера для исцеления. «Стань на ноги твои прямо», — громко сказал он коллеге. Тот вскочил и начал ходить. Люди увидели, что, что сделал Павел, и стали кричать на ликаонском языке. «К нам сошли боги в образе людей». Они назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, потому что говорил в основном он. 
За городом был храм Зевса, и его жрец привел к городским воротам быков и принес венки, желая вместе с народом принести им жертву. Когда же апостолы Варнавы и Павел услышали об этом, они разорвали свои одежды, кинулись в толпу и стали кричать, «Опомянитесь, что вы делаете! Мы такие же люди, как и вы! Мы принесли вам радостную весть, и мы хотим, чтобы вы оставили этих бесполезных идолов и обратились к живому Богу, который создал небо, землю, море и все, что в них. В прошлом Он позволял народам ходить каждому своим путями» но продолжал свидетельствовать о себе, делая добро, посылая вам дождь с неба и урожай в свое время, давая пищу и наполняя ваши сердца радостью. Но даже этим, этими словами им едва удалось убедить народ не приносить им жертву. Okay, so they had to leave Iconium up и вот here. им пришлось уйти с Икони. And they went down to the city of Lystra. И они потом э, пришли в город Листру. The last city they'll go on this first missionary journey is Derby. И последний город, который они будут посещать, это Дерви. And there in Lystra, we don't see that they go into a synagogue. И здесь в Листре они не заходят в синагог. Uh, the majority of people that are listening are Gentiles. Большая часть людей, которые слушают, это язычники. And They had a th if you had at least 10 family you needed at least 10 families to form a synagogue. Нужно было 10 семей, чтобы образовать синагог. So what did they find in Lystra? Что они обнаружили в Листре? This certain man who had no strength, he was crippled. определенного человека, который был хромой. Reminds us of Acts chapter 3 when Peter and John healed the lame man by the temple. Напоминает нас третьей главы Диане, где Петр и Иоанн исцеляют хромого возле ворот храма. Again, it reminds us, you know, what God had done through Peter, God is now doing through Paul. И напоминает нам о том, что Бог делал через Петра, теперь он делает через Павла. This is Paul's first public miracle in Acts. Это первое публичное чудо Павла в книге Диане. And, and here, what do the people say? Здесь что люди говорят? Oh, the gods have come down oh, to us. Боги, uh, This is supernatural. Нам. Это сверхъестественно. They compared Paul to Hermes. Они сравнивали Павла с Гермисом, who was the god of interpretation. Который был бог перевод, перевода. And, and Barnabas was the leader. И uh, Варнава был лидером. He's considered Главный. The Zeus. Он Зевс. The chief of the Pantheon of gods. Главный из пантеон богов греческих. So this kind of leads people to think that Barnabas was older than Paul. Поэтому многие думают, что Варнава был старше Павла. Why do they think the gods have come down? Почему они думают, что боги спустились? Well, there was a legend. Была легенда. And you can read about this. И сами можете об этом почитать. It was specifically about the Lycaonian people. И это как раз про лиаконский народ. They had this legend that Zeus and Hermes In the past, had come down as mortals. И у них легенда была в том, что Зевс и Гермис они сошли как люди. And they visited a thousand different homes. И они посетили тысячи разных домов. But none of them showed them hospitality. Но никто из них не явил им гостеприимство. Finally, they came to one home of an older couple. Ну, наконец, они пришли в дом. And they received Zeus and Hermes, even though they were very poor. И они приняли Зевса и Гермеса, несмотря на то, что они были бедные. And so later, uh, the gods decided to kill all the people of this region with a flood. И потом боги решили убить всех людей этого региона потопом. Uh, except for this elderly couple's home кроме дом этой пожилой пары. And they turned their home into this beautiful marble temple. И они превратили их дом в такой красивый мраморный дом. So that was the legend. Это была легенда. And the thought was, we need to be ready to receive the gods the next time they come down. И у них мыс мыслях было, что нам нужно быть готовы принять богов, когда они придут в следующий раз. So here's Paul and Barnabas doing a miracle. И вот Варнава, Павел совершает чудо. And they roll out the red carpet for him. И они сразу красный ковер им стелят. Because, oh, 
This, we're gonna get it right this time. О, в этот раз мы правильно сделаем. The gods have come down to us. Боги к нам спустились. And they get the bull, they're ready to make a sacrifice. Они вот быка готовят, чтобы жертвовать. And at first the missionaries they don't understand what's going on. И сначала миссионеры не понимают, что происходит. When we were in Turkey this last time, most of the people we met did not speak English. В этот раз, когда мы были в Турции, большая часть людей не говорили по-английски. And we were like Google Translate. They'd speak in here and we'd read it. И мы через Google переводчик они сюда в телефон говорили, а потом мы читали. They didn't have Google Translate. They couldn't understand what was happening. Они не понимали в это время, что происходит, потому что у них не было Google переводчик. And finally, they're like, "Why are you doing these things?" Они потом наконец говорят, "Почему вы это делаете?" And then they say, "Don't worship us. We're just people." Они потом говорят, "Не поклоняйтесь нам. Мы просто люди." They only had one goal. It was to bring the good news to the crowd. У них одна цель была это принести хорошую новость толпе. This is the first message that is given now to a, a pagan audience. И это первая речь, которая дается к языческой аудитории. How does Paul preach? Как Павел проповедует? They're to turn from their vain idols and they're to turn to the living God. Они должны были отвернуться от своих uh, uh, verse 15. You should turn from these useless things to the living God. Uh -huh. uh, и они должны были отвернуться от своих бесполезных идолов и обратиться к живому Богу. God, who is the creator, Бог создатель. Created the earth and, and everything in it. Создал мир и все, что в нем. This is the starting place of sharing the gospel with people who have never heard about God. Это начало того места, где начинается с людьми, которые никогда не слышали о Боге. That you are a creature who's accountable to this living Creator God что ты являешься э, живым существом, который отвечает живому Богу. Что ты создан в его образе. We'll И когда дойдем до 17 главы, мы увидим еще один такое же вот слово Павла к языческому, э, языческой группе людей. But notice, both here and in chapter 17, there's no Old Testament references. Но заметьте, здесь и также в 17 главе нет ссылок на Ветхий Завет. There's no Christianese that they go through or words from the Bible because the people don't know what that is. Нет христианского языка здесь или слова из Ветхого Завета, потому что люди не знают, что это такое. And Jesus isn't mentioned here. Иисуса даже не упоминается здесь. But that shouldn't surprise us. Но это не должно удивлять нас. Because Paul needs to establish first that there is one God. Потому что Павел сначала должен показать, что есть один Бог. And all people are responsible to him. И все люди отвечают ему. But even with his speech, it's like he can barely keep the people from sacrificing to him. И даже вот через его речь люди вот он еле сдерживает от того, чтобы они пожертвовали им жертву. But 19 and 20. Но 19 и 20 стих. What happens? Что случается тут? Then Jews from Antioch and Iconium came there, and having persuaded the multitudes, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing him to be dead. However, when the disciples gathered around him, he rose up and went into the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe. Однако иудеи, которые пришли из Антиохии и Иконии, склонили толпу на свою сторону. Павла побили камнями, и вас выволокили из города, думая, что он уже мертв. Но когда ученики собрались вокруг него, он поднялся и пошел обратно в город. На следующий день они с Варнавой ушли в Дервью. Все прекрасно для христианина. Будем процветать и не иметь проблем? Ездить на Мерседесе и иметь все, что хотим? Нет. Нам обещаются Иисус обещал, что мы будем скорбеть. Евреи из Антиохии, они догоняют Варнаву и Павла. И вот эти люди, они побивают их камнями и оставляют его за городом за мертвого. Помните Ананиасу? After Paul's conversion, 
Помните э, пророчество Анании после э, обращения Павла? Иисус говорил Анании то, что Иисус будет э, страдать много ради Христа. And that's what we see here. И мы видим, что вот его страдания. Many people believe that the uh, in Second Corinthians chapter 12, when Paul describes going to heaven. Многие люди верят, что в 12 главе 1 Коринфянам, когда Павел описывает, что он идет в рай, that that actually was here when he was stoned and drug outside the city for dead. Многие думают, это вот это место, где его побили камнями и забросили за городом как мертвого. But let's finish the chapter here, 28, 21 to verse 28. Давайте закончим здесь с 21 до конца. And when they had preached the gospel in that city, Derby, they made many disciples. They returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must through many tribulations enter the kingdom of God. And when they had appointed elders in every church and prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. And after that, they passed through Pisidia and came to Pamphylia. And when they had preached the word in Perga, they went down to Atalia. And from there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work which they had completed. Now when they had come to and gathered in the church together, they reported all that God had done with them and that he had opened the door of faith to the Gentiles. So they stayed there a long time with the disciples. Они возвещали радостный весь в этом городе и приобрели много учеников. Затем они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию. Там они ободряли учеников и воодушевляли их оставаться твердыми в вере. Нам предстоит испытать много скорбей перед тем, как мы войдем в Божье Царство, говорили они. Павел и Варнава в, кажд... в каждой церкви назначили старших и помолившись с постом, передали их Господу, в которого те уверовали. Затем они прошли Писидию и пришли в Памфилию. Проповедовав слово в Перги, они пришли в Аталию. Из Аталии они отплыли обратно в Антиохию, где были верны, верны Божьей благодати на труд, который они исполнили. Вернувшись обратно, они собрали церковь и рассказали об, обо всем, что Бог совершал через них и как Он открыл дверь э, веры для язычников. Там они пробыли довольно много времени вместе с учениками. Вот кончается первое миссионерское путешествие. От Дерви. Посмотрите на карте. Видите, где Антиох? Как намного проще было бы просто перейти вот на побережье и пройти по побережье в Антиох из Дерби? And plus, Paul is from Tarsus. И еще Павел, он из Тарса. Right here. Вот здесь. He could hit home and have some breakfast with his mom and dad here before he goes back to Antioch. Он мог бы вернуться домой с папой и с мамой, поесть завтрак и вернуться уже в Антиох. But what do they do? Но что они делают? Lystra is where he was stoned. В Листре его побили камнями. He goes right back to Lystra. Он возвращается в Листру. Iconium is where he was rejected and chased out by the Jews. В Икониум его выгнали евреи. He goes right back to Iconium. Возвращается туда. Antioch is where the persecution started there. В Антиохии начало преследование. He goes back to Antioch. Возвращается в Антиох. Heads back down to Antalya, Perga. Потом в Анталию, в Перью. And then takes the boat back to Antioch. И потом на корабле отправляется обратно в Антиох. He takes what would be The, the more difficult and challenging way. И он берет вот сложный путь. But why does he do that? Из-за чего он это делает? Because he wants to strengthen the souls of the disciples. Потому что он хочет укрепить души учеников. All these places where he'd been. Все эти места, где он был. It's not just to pass out tracts. Не просто чтобы раздавать какие-то брошюры. Save. 500 people came to Christ in this city. И сказать, что там 500 человек уверовало в этих городах. Write a newsletter home. Написать вести там домой. 
Нет, он хотел укрепить тех людей, которые уверовали в этих местах, чтобы назначить старших в этих местах. И потом уже возвращаться в Антиохию и оповестить о всем, что Господь сделал. Через это первое миссионерское путешествие Many, many Gentiles came to faith in Christ. Много, много язычников уверовало во Христа. And this is going to be a hot topic for chapter 15. И это как раз будет главной темой 15 главы. What are we going to do with all these Gentiles? Что будем делать со всеми этими язычниками? You know, and so that's what we will get into next week. И об этом мы как раз будем рассматривать в следующей неделе. But uh, I love. And I think this needs to be for us too to think about, you know. Мне нравится, и надо об этом самим подумать сегодня для нас. When I was in Ukraine and I went from Ukraine to Kyrgyzstan, когда я был в Украине, потом с Украины в Кыргызстан переехал, I felt compelled to keep going back to Ukraine and encouraging the saints that were there. Я почувствовал нужду возвращаться в Украину и ободрять верующих там. When I came to Georgia, когда я вернулся в Грузию, I felt compelled to keep going back to Kyrgyzstan and strengthen the disciples there. Я чувствовал нужду возвращаться в Кыргызстан и укреплять верующих там. In April David's going to go with a group of people to Kyrgyzstan and do that as well. В апреле Давид поедет с группой людей и как раз этим будут заниматься там. And I think that's important for all of us. Я думаю, это для нас всех важно. We're not just going to share our faith with someone and lead them to the Lord and that's it. Мы не просто поделимся с кем-то об Евангелии, доведем их до Христа и все. Мы призваны делать учеников. И для этого нужно время. И постоянство. И ежедневно встречаться с людьми, ободрять их. They also encouraged them to continue in the faith. Они также ободряли их продолжать в вере. And they warned them about coming tribulations. И предупредили их о гонениях, которые придут. And here we see that Christianity is called the faith for the first time. И здесь мы видим, что христианство называется верой впервые. That he had opened the door of faith to the Gentiles. Что он открыл дверь веры для язычников. Yeah. And so Paul and Barnabas they appoint these leaders, they leave elders behind over the congregations. Поэтому Павел Варнава они оставляют лидеров для церквей. And they commit them to the Lord with fasting and prayer. И они потом их оставляют с Богом с молитвой и постом. This isn't just some kind of administrative duty. Это не просто какая-то административная обязанность. But it's a spiritual decision. Ну духовное решение. And so they stay back in Antioch with the disciples a long time, sharing about how God had done this work. И они как раз потом остаются в Антиохе с верующими, чтобы рассказать о том, что Бог совершал. So next week, I'm letting you off. We were supposed to do chapter 15 today, but мы должны были 15 главу сегодня, но сегодня вас отпускаю пораньше. But thank you so much for your patience. Благодарим за терпение. As we study His Word, изучая Его Слово. I know that all of us, as we are going through this together, I believe that the Lord is uniting us in our hearts as one. Я верю, что Бог через это время нас объединяет в наших сердцах едино. And my prayer is that He will fill us with His Spirit and with His joy. Моя молитва это, чтобы Он наполнил нас своим духом и Его радостью. And with His boldness. И Его смелостью. Lord, we desire to be filled with You. Господь, мы желаем наполниться Тобою. That we would. Always walk in joy and boldness. Чтобы мы всегда ходили в радости и полноте. Not that we work it up in ourselves. Не то, что мы в это себе вырабатываем. But that we just naturally have this uh, trust that all things are in your hands. Но чтобы у нас естественно было такое доверие, что все в твоих руках. Thank you for justifying us. Благодарим, что ты оправдал нас. That you've taken sin far from us. Что ты убрал грех от нас далеко. And that we are like we've never sinned before. И что теперь мы как будто мы никогда не грешили. Thank you for your work on the cross. Благодарим за твою работу на Христе. That you accomplished for us. Что ты совершил для нас. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь.